ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி ஹிஸ்ட்ரியான மிஸ்ட்ரியான ஒரு சயின்டிஃபிக்டான ஒரு விஷயத்தை தான் நான் உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கேன் திஸ் இஸ் இன்டர் டாட் நெட் நம்ம சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் விஜய் ஸோ நம்மளை மாதிரியே இன்னொருத்த ஆளை உருவாக்க முடியுமா உங்களை இன்னொரு ஜெராக்ஸ் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும் தட் இஸ் க்ளோனிங் க்ளோனிங் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை நம்மளுடைய செல்ஸில் இருக்க நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்க குரோமோசோம் அந்த குரோமோசோம் இருக்க டிஎன்ஏ ஆர் ஜீன் இந்த மரபணு மூலக்கூறு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மரபணுவை எடுத்து அதன் மூலிமா இன்னொரு மனிதரை உருவாக்குவது தான் க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த க்ளோனிங் செயற்கையாக மட்டும்தான் நடக்குமா அப்படின்றது கிடையாது இயற்கையாகவே நம்மளுடைய பாடியிலையும் சரி வெளியிலையும் சரி நடந்துக்கிட்டு இருக்குங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய பாடியிலேயே வெளியிலேயே இருக்க பாக்டீரியாஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தன்னுடைய இனத்தை பெருக்கிறதுக்காக ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலியமாக அதாவது எந்த ஒரு இனப்பெருக்கமும் இல்லாமல் தன்னுடைய இனத்தை அதிகரிச்சுட்டு போகிறதா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அந்த பாக்டீரியா ஒன்று ரெண்டாகவும் ரெண்டு நாலாகவும் தன்னுடைய செல்ஸை டிவைட் பண்ணிகிட்டே போகிறதா ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியலாக இது நேச்சர் க்ளோனிங் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் க்ளோனிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஆர்டிஃபிஷியல் க்ளோனிங் மூணு இருக்குது மொத்தமாக மாலிகுலர் க்ளோனிங் ஒன்று அனதர் ஒன் ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் அண்ட் தேர்டு ஒன் தெரப்பிட்டிக் க்ளோனிங் சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஒரு மூணு விஷயமும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கடைசி வரைக்கும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஸோ கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபன்னாகவும் அந்த விஷயத்த நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மரபணு மூலக்கூறுகள் அந்த மரபணு க்ளோனிங் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளை வேலை செய்யாமல் இருக்க ஒரு பகுதியை வெளியிலிருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் மரபணு க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய பேங்க்ரியாசிக் செல் எடுத்துக்கோமே அதிலிருந்து இன்சுலின் செக்ரீட் ஆகாமல் போயிடுச்சு ஒருத்தவங்களுக்கு இன்சுலின் பார்த்துலனா அவங்களுக்கு டயபெட்டிக்ஸ் வந்துடும் அப்படி டயபெட்டிக் பேஷண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அவங்களுடைய பேங்க்ரியாடிக் செல்லில் இருந்து ஒரு செல்லை எடுத்து அந்த செல்ஸை நம்ம வெளியிலேருந்து வளர வைக்கிறோம் வளர வச்சு இப்போது அந்த ஒரு செல்லுக்கு இருக்கிற ப்ரோக்ராம் என்னென்னா இன்சுலின் செக்ரீட் ஆகாமல் இருக்கிறது தான் அதோடைய தர் அதோடைய நேச்சர் ப்ரோக்ராம் இப்போதைக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு நல்லா இருக்க பேங்க்ராட்டிக் செல்லை எடுத்து அந்த பேங்க்ராட்டிக் செல்ல இருக்கிற நியூக்ளியஸையும் இந்த செல்லையும் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த செல்ஸை திரும்பவும் நம்ம அதே பேங்க்ரியாட்டிக்குள்ள அதே பேங்க்ரியாசிஸில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது மூலயமா அந்த இன்சுலின் வந்துட்டு இன்னும் எக்ஸஸாக ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் ஆகிட்டு எக்ஸஸாக உங்களுக்கு இன்சுலின் வரும் டயபெட்டிக் ஈஸியாக க்யூர் ஆகிடும் இதை விலங்குக்கு பண்ணி தான் அந்த விலங்குலேருந்து இன்சுலினை செக்ரீட் பண்ணி வயலி கண்டெய்னர்லேயும் எடுத்து நம்ம சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்குறோம் அவங்க வெளியில் இருந்துட்டு மசில்ஸில் இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மாலிகுலர் க்ளோனிங் சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கடைசியாக அதில் ரொம்ப பழசாக படித்த விஷயங்கள்லாம் இங்கே ஞாபகத்துக்கு வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஜான் கார்டன் அப்படின்றவர் முதல் முறையாக ஒரு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுறார் அந்த ஆராய்ச்சியின் வெளிப்பாடு தான் டாலின்ற ஒரு ஆட்டுக்குட்டி இந்த டாலியை பற்றி நம்ம வந்து ஃபிஃப்த்துலேயோ ஃபோர்த்துலேயோ படிச்சுருப்போம் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டாலின்றது தான் முதன் முறையாக க்ளோனிங் முறையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உயிர் இந்த ஒரு உயிரம் தான் கடைசியாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உயிரியும் கூட ஏன் கேட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் இதை தடை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்மள மாதிரி இன்னொருத்தர் உருவாக்கி அது மூலியமாக நிறைய தேச துரோகமான விஷயங்களை பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக இதை கவர்மெண்ட் தடை பண்ணியிருக்கு ஸோ அந்த விஷயம் தடை பண்ணாமல் இருந்திருந்தால் இந்நேரத்துக்கு நம்ம அப்துல் கலாம் மாதிரி ஐயாவை இழந்திருந்தாலும் மீண்டும் அவரை கொண்டு வந்து நம்ம வாழ வழி வகுத்திருக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு அதுக்கு நடக்கிற விஷயம் இல்லை அண்ட் இது எப்படி ஓக் ஆகுது ரீப்ரொடக்டிவ் க்ளோனிங் எப்படி பண்ணுறாங்க லேபில் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோம் அதே ஆடையே எடுத்துக்கோம் ஷிப் ஏ ஷிப் பின்னு வச்சுக்கோம் ஸோ ஏலேருந்து ஒரு செல்ஸ் எடுக்கிறோம் ஏலேருந்து எடுக்கிற செல்லில் இருக்கிற நியூக்ளியஸை மட்டும் தனியாக எடுத்துட்டு அண்ட் பீல இருக்கிற ஆட்டோடைய செல்லை எடுத்து அதோடய நியூக்ளியஸை எடுத்து டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு அந்த செல்லையும் இந்த நியூக்ளியஸையும் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இம்பல்ஸ் மூலமாக ஒன்றா சேர்க்கிறோம் அப்படி சேர்த்த ஒரு செல்ல ஆர்டிஃபிஷியலான ஒரு செல்ல ஒரு ஆட்டோடைய கருப்பைக்குள்ள செலுத்தணும் அப்படி அந்த கருப்பையில் செலுத்தினதுக்கப்புறமா அந்த கரு வளர்ந்து ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை திரும்ப வரும்போது நம்ம ஷீப் ஏலேருந்து எடுத்
நம்மளுடைய ஆர்கனியை எப்படி திரும்ப ரீஃபங்க்ஷன் ஆக வைக்கணுன்றதா ஒரு இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இந்த தெரப்பியூட்டிக் க்ளோனிங் அப்படின்றது ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் எடுத்துக்குவோம் அந்த ஹார்ட் பேஷண்ட்டுக்கு ஹார்ட்ல ஒரு ஹார்ட்ல ஒரு ஹோட்டை இருக்கோ இல்லை சம்திங் ஹார்ட் ரிதம் கம்மியா இருக்கலாம் இல்ல ஹார்ட் அட்டாக்கா இருக்கலாம் ஹார்ட்ல ஏதாவது பிளாக் ஏஜஸ் இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க ஒரு ஹார்ட்டை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்னா அந்த நம்ம டொனேட் பண்ணுற டோனாருக்கு பிளட் கரெக்டாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஹார்ட் மேட்ச் ஆகணும் ஸோ இந்த அளவுக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸாக இல்லாமல் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸ் அப்படின்ற முறையை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண தான் இந்த தெரப்பியூட்டிக் க்ளோனிங் இந்த ஸ்டெம் செல்ஸோடைய வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய ஹார்ட் மசில்ஸ்லேருந்து ஒரு செல் எடுத்து அதை அந்த பெட்ரி டிஷில் போட்டு நல்லா இருக்கிற ஒரு ஹார்ட் மசில்ஸ் இப்போது ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான ஒரு பேஷண்ட் கிட்ட வந்து அதே ஹார்ட் மசில்ஸை எடுத்து இந்த ஹார்ட் செல்ஸோட நம்ம கம்பைன் பண்ணி அதாவது நல்லா இருக்கிறவருடைய நியூக்ளியஸையும் நம்மளுடைய செல்லையும் இணைச்சிடும் அப்படி இணைச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த செல்ஸை வளர வைக்கிறோம் ஸோ அது ஒரு எம்ப்ரியோ மாதிரி கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ஒரு ம அந்த ஒரு செல்ஸை டேரெக்டாக நம்மளுடைய ஹார்ட்டில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது மூலயமா நம்மளுடைய ஹார்ட்டே நமக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக ரிப்பேர் பண்ணணும் எப்படி ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு ஹெல்த்தியான ஹார்ட்டோட நியூக்ளியஸ் தான் இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்குது ஸோ அந்த அந்த நியூக்ளியஸில் இருக்கிற ப்ரோக்ராம் படி நம்மளுடைய ஹார்ட் இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளமும் திரும்ப ரிப்பேர் ஆகிட்டு நம்மளுடைய ஹார்ட் பழைய மாதிரி வர சான்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்டெம் செல் இந்த மாதிரி மெடிசன் சம்மந்தப்பட்டு ரொம்ப இன்டெப்தாக சயின்டிஃபிக்கலாக ஒரு விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம நாலு பேருக்கு அதை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளும் ஒரு நாலேஜபிள் பர்சனாக மாறலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கோ நம்ம சொல்ல சொல்ல தான் அவங்களுக்கு இதில் இருக்க சயின்டிஃபிக் ரீசன் புரியும் ஸோ அவங்களும் இது மூலியமாக குரோ ஆகிறதுக்கு நல்ல சான்சஸ் இருக்கு ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு ஃபன்னான எலிமெண்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளியும் ப்ளீஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கீப் சப்போர்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோட மிஸ்ட்ரியான ஒரு வீடியோவோட நான் உங்களுக்கு மீட் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டே பாய்